ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയത് തൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആയിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദവുമായി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്തെത്തിയത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസത്തിന് ഇരയാവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി താനാണെന്നുള്ള മോദിയുടെ അവകാശവാദത്തെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ട്രോളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ താൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മോദിയുടെ അവകാശവാദം ന്യൂസ് നാഷണൽസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം അഹമ്മദാബാദിന് സമീപമുള്ള വിരംഗം ടെക്സിൽ വെച്ച് മുതിർന്ന നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ഫോട്ടോ ഈ ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ച് താൻ പകർത്തിയെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു ഇത് ഇമെയിൽ വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു അക്കാലത്ത് കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസത്തിനിരയാകുന്നത് പിറ്റേന്ന് ഡൽഹിയിൽ തൻ്റെ കളർ ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കണ്ട അദ്വാനി അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഴയും കാർമേഘങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ റഡാർ കണ്ണുകളിൽ പെടാതെ പറക്കാം എന്ന മെച്ചമുണ്ടല്ലോ എന്ന പ്രസ്താവന വൻ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇമെയിൽ പരാമർശങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസത്തിന് ഇരയാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് നിക്കോൺ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പുറത്തിറക്കിയതെന്നും അന്ന് രാജ്യത്ത് അതിന് വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദരിദ്ര ജീവിതം നയിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മോദി എങ്ങനെ വിലയേറിയ ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ബി എസ് എൻ എൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എൺപതുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഗാജറ്റ് ഫ്രീക്ക് ആയതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് തനിക്ക് സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി വാചാലനായത് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ടൈലസ് പേനയും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ന് അത് മറ്റാരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് അഹമ്മദാബാദിന് സമീപത്ത് വെച്ച് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ഡൽഹിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്തു അന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൻ്റെ കളർ ചിത്രം ഡൽഹിയിൽ അച്ചടിച്ചത് കണ്ട് അദ്വാനി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞത് ഇതാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പരിഹാസത്തിന് ഇരയാകുന്നതും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദന തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ലോകത്ത് ആർക്കും ഇമെയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തമായി ഇമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോദി ആർക്കാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നതെന്ന് ദിവ്യ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച് തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയത് മഴയും മഴക്കാറും വിമാനങ്ങളെ റഡാറുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നുവെന്നും വലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് അതാണ് പറ്റിയ സമയമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് താനാണെന്നുമുള്ള മോദിയുടെ അവകാശവാദത്തിൽ ഏറെ വിമർശനം ഉയർന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇമെയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വിഷയവും ചർച്ചയാകുന്നത് മോദിയുടെ ബലാക്കോട്ട് പ്രസ്താവന ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ ബി ജെ പി നൽകിയെങ്കിലും ആക്ഷേപപരമായ കമൻറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതോടെ ഈ ട്വിറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ റഡാറുകൾക്ക് മഴമേഘങ്ങളെ മറികടന്ന് സിഗ്നൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ അറിവാണെന്നും ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ഭാവിയിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുമ്പോഴും ഈ വിവരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോടെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി ട്വീറ്റ് മുക്കിയപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ പോലെ ബി ജെ പിയുടെ ട്വീറ്റ് മാഞ്ഞുപോയിയെന്നും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വച്ചതിനാൽ സഹായകമായി എന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ തികച്ചും ലജ്ജാകരമാണെന്നായിരുന്നു സി പി എം ദേശീയ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വ്യോമസേന ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഇത് ധ്വനിപ്പിക്കുക ദേശവിരുദ്ധമാണിത് ഒരു ദേശസ്നേഹിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാനാകില്ല എന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിമാനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക